debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Miesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as mar suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, Por quanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Irmãos, há muitos dias eu venho refletindo sobre essa palavra. E há muitos dias o Espírito Santo me incomoda, né? O pastor direto fala para nós andarmos preparados, com o esboço pronto, né? Para pegarmos a palavra de Deus. E hoje, devido a estarmos ali em família, na casa do meu sogro, nós ficamos acabando perdendo tempo de oração com Deus. Estivemos cedo na escola bíblica, mas em casa mesmo nós demos atenção à família no dia de hoje. E eu falei com meu esposo, não vamos mais cedo para a igreja, porque nós tínhamos um período de oração antes do culto começar. E eu cheguei aqui e fui falar com Deus em relação a esse texto. E o livro de, de Juízes vai narrar por quantas vezes o povo de Deus caiu, pecou, clamou ao Senhor, Deus lhes ouviu e levantava um juiz para livrar eles das mãos dos inimigos. E Gideão foi esse homem levantado por Deus. Só que Gideão conhecia Deus apenas de ouvir falar de Deus. O próprio texto diz, Senhor, o que é feito das suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? O próprio Gideão não tinha ainda experiências com Deus. E por isso ele chega até a duvidar se verdadeiramente era Deus que falava com ele. Então nós somos servos do Senhor. Nós não podemos viver do que Deus fez na vida do outro. Não podemos viver da experiência do outro. Nós temos que ter as nossas experiências com Deus. Temos que ter um encontro com Deus. E Gideão olha para Deus e fala, Senhor, o Senhor nos libertou do Egito, mas e agora? Nós padecemos nas mãos dos midianitas. Só que o interessante, irmãos, é que eu não vejo Deus se preocupando em falar porque eles padeciam, porque eles padeciam porque haviam pecado, porque haviam se desviado do caminho do Senhor. Mas eu vejo Deus falando, vai nesta tua força e livrarás a Israel. Porque o nosso Deus ele não lança o pecado de ninguém no rosto. O nosso Deus, a partir do momento que a gente clama ao Senhor e se arrepende dos nossos maus caminhos, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. O nosso Deus é um Deus que trabalha com o presente e com o futuro. Ele está interessado na nossa vitória. E é por isso que Ele diz para Gideão, vai nessa tua força, não te enviei eu. E Deus envia a Gideão. Só que Gideão duvida. Diz, Senhor, eu sou tão pequeno. Sou o menor na casa de meu pai. Só que Deus, Ele conta com os pequenos mesmo. Porque pode ser que se Deus pegar algum grande, como aconteceu com Saul. Saul não foi homem escolhido por Deus, e sim pelo povo. E Saul se engrandeceu, não dava glória a Deus por todas as suas vitórias. Então, quando Deus chama o pequeno, é para mostrar que Ele é Deus na vida desse pequeno. E se acontece, é porque Ele é quem faz. Só que... E Gideão começa a olhar para si mesmo, para as circunstâncias, falando que ele é pequeno. Só que a Bíblia nos orienta a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque grande é ele, poderoso é ele e capaz é ele. Hoje eu estava falando na escola bíblica que ninguém veio a esse mundo a 
aleatoriamente, Senhor, é fruto do acaso. Deus não te criou para depois criar o um propósito. Antes de você nascer, já tinha um propósito sobre a sua vida. Então, Deus já te fez capacitado para cumprir com o que Ele te enviou. E Gideão duvida de Deus. Muitas vezes nós duvidamos de Deus, só que Deus não duvida de nós de maneira alguma. Ele sempre acredita em nós, porque foi Ele quem nos fez. Ele sabe que nós somos capazes e nós mais Deus somos maiores, meus irmãos. Então que a gente possa seguir firme, crendo no Deus grande que é conosco. Vou lá mais para o finalzinho do capítulo 6. Gideon teme a morte porque ele esteve face a face com Deus. E Deus diz para ele não temer, porque que ele tivesse paz, porque ele viveria. Então, nosso encontro com Deus não é para nos causar turbulência. É para que a gente tenha paz que excede todo o entendimento e desfrute da vida de abundância que o Senhor tem para nós. Eu agradeço pela